हाय फ्रेंड्स क्या हाल है दोस्तों आपको पता ही है मैं मोर टॉक्स में किस तरीके की पर्सनालिटीज लेके आ रहा हूँ आजकल और अब तो हमने नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम इंडियन सिविल सर्विसेज जिन बच्चों ने क्रैक किया है उनको लेके आ रहा हूँ मैं इस प्लेटफॉर्म पे जिससे कि यू पी एस इनकी जिंदगी से कुछ ना कुछ सीख सकें तो उस सीरीज में आज मैंने बात की है पुलकित बलहारा से पुलकित बलहारा बिलोंग्स टू रोहतक रोहतक के स्कूल में उसने एजुकेशन की ट्वेल्थ तक एंड देन आईआईटी आई में बहुत अच्छा रैंक हासिल किया सो ही वेंट टू आईआईटी बॉम्बे जो इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बॉम्बे वहां से उसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी बीटेक करी एंड ही सेज कि उसको स्कूल uh, से जो है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के साथ बहुत फैसिनेशन था सो ही गॉट इन टू दैट गॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट वेरी वेरी ब्राइट यंग मैन लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड ईयर में उसको लगा कि वाई नॉट सिविल सर्विसेज वाई नॉट क्रैक दी आई एस तो उसने इंजीनियरिंग के बाद इन द फर्स्ट अटैम्प्ट बहुत कम यंग बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली अटैम्प्ट में सिविल uh, सर्विसेज में मेन आई एस के अंदर ये रैंक क्रैक किए तो इन वन अटैम्प्ट डेढ़ साल की पढ़ाई में ही क्लियर द प्रम्स एंड द मेन्स एंड हीज गॉट ऑल इंडिया रैंक सिक्सटी फाइव All India rank 65, so he is ready now to join the uh, Indian uh, administrative services and where he will contribute uh, immensely. खास बात क्या है पुलकित की कि आप उसके उसके विचार सुनना uh, कितनी depth है उसमें uh, हर issue के बारे में और uh, his hobby is meditation, his hobby is long distance cycling. तो ये पढ़ाकू तो है ही पढ़ाई ठीक है पढ़ाई अपनी जगह है बट ये वो बच्चे हैं ये ऐसे यंग मैन हैं जिनकी पर्सनालिटी जो है बिल्कुल एक लाजवाब किस्म की पर्सनालिटी है ही प्लेड फुटबॉल फुटबॉल में शौक है उसको हिज रोल मॉडल इज माइकल फेल्प्स द ग्रेट स्विमर द ग्रेट स्विमर ओलंपियन तो तो ये है आई प्रेजेंट टू यू पुलकित बुलारा प्लीज लिसन टू दिस टॉक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं थैंक यू वेरी मच I Pulkit, what a pleasure to uh, see you. Heartiest congratulations. All India rank sixty-five in civil service is not easy. How did it happen? How did it happen? Thank you very much, sir, for inviting me here. Sir, actually, honestly saying, I also don't know how did it happen. Uh, now that I, when I look at in hindsight, it happened uh, because of many reasons. Uh, not a single reason was a major factor. firstly the the factor was of of course the definitely the support of the family i think that is for every champion for every winner there is always a team that is behind his or his or her and that team has continuously worked hard aur usi team ne aaj mujhe bhi banaya hai aur uske sath sath sir jo mujhe privilege uh, ki position mili hai uh, meri education background ne mujhe help kiya hai uh, to thoda bahut sir uska लाइक like, मतलब एक मिश्रण है सर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स का वो है आई नो टीम वर्क के बिना कोई चैंपियन बन नहीं सकता बट फाइनली ग्राउंड में मैच में प्लेयर ने गोल मारना है उसी ने रेस दौड़ नहीं होती बाकी अच्छा खाना खिला सकते हैं प्रिपेयर करते हैं ट्रैक सूट दे सकते हैं बुक्स दे सकते हैं तो योर पार्ट वॉट वॉज आई आई टी बॉम्बे यार ये सब करके तुमने क्यों सोचा सिविल सर्विस का ये बताओ यू आर डूइंग सो वेल यू आर अलियंट बॉय ये सर सर एक्चुअली में इट इज नॉट डिस्पाइट बट इट इज ऑफ इंस्पाइट एंड ऑल्सो लाइक बिकॉज कि मतलब मेरे कॉलेज के एक्सपीरियंस ने ही मुझे एक एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी दी है मेरे को चीजों से एक एक्सपोजर दिया है एक्सपीरियंसिस दिए हैं जिन्होंने मेरी एक एक आउटलुक और जो मेरा सोचने का तरीका है वो उस तरीके से शेप किया है जिसकी वजह से मैं सोच सका कि आई वुड इवन थिंक ऑफ राइटिंग दी एग्जाम तो सर इंजीनियरिंग माइंड सेट जो है आई थिंक दैट Definitely helped me कि हम क्या करते हैं इंजीनियरिंग माइंड सेट में कि वी फोकस ऑन द प्रॉब्लम वी फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ की उस चीज को कैसे सॉल्व करें विद द लिमिटेड रिसोर्सेज और सर वही चीज आई थिंक हमें सोसाइटी में भी रिक्वायर्ड है देर आर मेनी प्रॉब्लम दैट वी फेस 
और अगर हम उस माइंडसेट से एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड माइंडसेट से अगर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी टू ग्रो टू टू चेंज थिंग्स टू चेंज द स्टेटस को की अप्रोच से अगर करें तो सर दैट थिंग इंजीनियरिंग माइंडसेट इसीलिए आईआईटी बॉम्बे ने मुझे हेल्प किया है टू बिकम एट एट वेयर आई एम एंड टू कंटिन्यू एंड टू ग्रो फर्दर एज वेल मुझे जो आपका करियर ग्रोथ लग रहा है ना रोहतक पठानिया पब्लिक स्कूल बहुत अच्छे नंबर है तुम्हारे उसके बाद तुमने आईआईटी आई मेन में इतना अच्छा रैंक किया तभी आईआईटी बॉम्बे आप गए उसके बाद हाँ आपने एरोनोटिकल इंजीनियरिंग पढ़ी फिर यू आई सो यू डिड सम फैंटेस्टिक प्रोजेक्ट एंड देन यू गोट अ वेरी गुड प्लेसमेंट इस दौरान कब ये कीड़ा कब आया कि यार सिविल सर्विसेज ट्राई करते ये किस स्टेज पे आया स्कूल कॉलेज में था या बाद में आया ये सर ये बाद में ही आया है क्योंकि शुरू में एज आई सेड कि मेरे एक्चुअली में मेरे पेरेंट्स आर फ्रॉम टीचिंग बैकग्राउंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स तो जो नेचुरल इंक्लिनेशन था इज लाइक अकेडमिक्स और होना भी चाहिए सर uh, तो इंजीनियरिंग में एक्सेल करना था सर तो एरोस्पेस वॉज माई फैसिनेशन इन इलेवन एंड ट्वेल्थ आई यूज टू वॉच द डिस्कवरी चैनल और वहाँ पे फ्लाइंग कार्स दिखती थी सर और स्पेस के जो लॉन्चेस होते थे नासा वगैरह तो उन्होंने एक एक्चुअली में सर एरोस्पेस या एस्ट्रोनॉट्स जो जनरली अगर किसी बच्चे से पूछें कि वट डू यू वॉन्ट टू बिकम इन योर फ्यूचर अगर पाँच छः साल के बच्चे से तो सर वो हमेशा यही कहेगा कि लाइक एस्ट्रोनॉट या पायलट इज बिकॉज फ्लाइंग इज द बिगेस्ट इमेजिनेशन दैट की ह्यूमन्स ने की है मतलब गोइंग uh, फर्दर और इससे बड़ी सोच जो वो सोच है वो कैप्चर करी है सर एरोस्पेस ने तो इसीलिए आई ऑल्सो ज्वाइंड आई आई टुक एरोस्पेस एज माई मेजर हालांकि मैं बाकी चीजें वॉज लाइक इन द वॉग एज यू नो कि डिफरेंट डिफरेंट एक एक सेट पाथ होता है लेकिन Uh, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि इट ऑलवेज एंड सब कि आपका उस मोमेंट पे जो इंटरेस्ट कर रहा है आप वो कीजिए ना कि बाको ना कि मतलब बाकियों को देख के कीजिए तो सर इसलिए दिस दे सपोर्टेड मे टू टेक अप एरोस्पेस इंजीनियरिंग और फिर उसमें भी मुझे इतनी सारी चीजें पढ़ने को मिली नोइंग अबाउट एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट एंड यू नो लॉन्चेज एंड ऑल अबाउट लाइक इंडियाज अचीवमेंट्स इन दी स्पेस इंडस्ट्री और फिर उसके बाद सर आई थिंक कि मतलब ये चीज ने मुझे एक इंजीनियरिंग uh, माइंडसेट और ये एक एनालिटिकल कैपेबिलिटी दी है uh, लेकिन सर जो सिविल सर्विस का जो कीड़ा है जो है वो थर्ड ईयर में एक एक्स लाइक like, अगर देखा जाए तो एक फाइन हो गया था क्योंकि एज आई सेड बॉम्बे प्रोवाइडेड मी एक्सपोजर तो उस एक्सपोजर में आई सम हाउ एंडेड अप इन इन अमिनार जिसमें एल्यूमनाइज हमारे आई के आए हुए थे और दे वर ऑल्सो डूइंग मेजर्स इन डिफरेंट फील्ड्स एंड दे एंडेड अप इन लाइक सर्विंग द कंट्री इन देयर रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी तो सर मुझे लगा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट की मतलब डूइंग इंजीनियरिंग इट्स अबाउट यूजिंग दो स्किल्स इन मल्टीपल फील्ड्स तो इसलिए ये कीड़ा आया सर और मैं तो थैंकफुल हूँ सर कि ये कीड़ा थर्ड uh, ईयर में आ गया और फिर उसके बाद आई यूज माय लर्निंग्स माय डिसिप्लिन माय लर्निंग्स फ्रॉम द फेलियर्स ऑफ द पास्ट जिसकी वजह से इट हेल्प मी क्रैक द एग्जाम थोड़े से कम टाइम में कितने हाउ मच टाइम एक्चुअली सीरियसली बताओ फ्रॉम द टाइम यू डिसाइडेड टेबल पे कब बैठे ये बुक्स लेके और कब पूछा यार इसमें पहले में क्या होता है मेन में क्या होता है ए, उ, कितना टाइम लिया आपने पूरा प्रोसेस में सर एज आई वॉज वर्किंग साइमल्टेनियसली तो उसकी वजह से थोड़ी सी विंडो स्ट्रेच हो गई थी तो इट हैपन्ड अराउंड पोस्ट लॉकडाउन फेज की मतलब सिंस एवरी वन चेंज देयर गोल्स पोस्ट लॉकडाउन में तो इट हैपन द सेम विद मी एज वेल और अराउंड वन पॉइंट फाइव ईयर्स लगा सर और थैंकफुली सर ये वन पॉइंट फाइव ईयर्स ही रहा सर क्योंकि सर आई थिंक लक जो और जो अनसर्टेनिटी है इस एग्जाम में I think जो परसिवरेंस चाहिए होती है लाइक लाइक नॉट ओनली इन दिस एग्जाम बट लाइफ इन जनरल इन दैट सेंस सर आई फील वेरी वेरी लक्की कि मतलब आई हैव लाइक आई हैव नॉट बीन एक्सपोज टू दैट स्ट्रेस वही तो कह रहा हूँ इट इज अ ग्राइंड इट इज अ ग्राइंड गेटिंग थ्रू सिविल सर्विस इन इंडिया इन फर्स्ट चांस इन वन एंड हाफ ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन यू मस्ट बी वेरी फ्यू अदरवाइज फर्स्ट चांस सेकंड चांस फिर प्रीलिम फिर मेन मेन में फिर अब मेरिट नीचे यू डिडंट गेट यू अगेन आईपीएस आल्सो केस फाइटिंग कैन आईएस बन जाओ सो पुलकित दिस इज रियली वेरी क्रेडिबल टू यू एंड 
you know uh, extraordinary extraordinary achievement and plus kya tumhara i've seen you have other interest also football bhi khelte ho hai na yes sir and uh, yes. you have uh, aur kya hobbies hai tumhari sir uh, meri football ke alawa jaise aapne kaha uh, meri ek long distance cycling hai sir hobby uh, jaise maine aapka instagram page bhi dekha to sir aap bhi cycling karte rehte ho leopard trails mein to oh. तो मैंने भी लगभग ऐसी हॉबी डेवलप कर ली थी स्पेशली आफ्टर पोस्ट लॉकडाउन फेज तो सर आई वुड गो अराउंड लाइक 150 किलोमीटर्स 200 किलोमीटर्स तो सो व्हेन आर वी साइकिलिंग टुगेदर ये मेरा सपना है कि टू साइकिल फ्रॉम हियर टू रोहतक जहां मेरे इन लॉज हैं टू जीन एंड टू रीच माय विलेज बट माय वाइफ नेवर अलाउड मी तो नाउ सर अगर 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 मुझे आप जैसा पार्टनर मिल जाए तो सर ऑटोमेटिकली मेरा स्टेमिना अलग लेवल पे पहुंच जाएगा साइकिलिंग इज मेडिटेशन मतलब आपकी हॉबी मेडिटेशन भी आई सो दैट मैंने कोई मेडिटेशन नहीं करी मैं पूजा पाठ वाला नहीं हूं मेरा मेडिटेशन पहले रनिंग था फौज में जब तक थे और अब अब एज के साथ नीज हैव स्टार्टेड गिविंग ट्रबल तो अब साइकिलिंग है यू आर मतलब जस्ट गेटिंग आउट इज इज अमेजिंग सर एक एक टाइम के बाद सर आपने राइटली कहा सर और मैं भी सर एग्जैक्टली सेम टू सेम लाइन लोगों को बोलता हूँ कि सर साइकिलिंग में एट द मोमेंट में स्टेज आती है कि वेयर वी आर जस्ट साइकिलिंग एंड नॉट डूइंग एनीथिंग और वही स्टेज है सर वेयर द माइंड इज लाइक फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट एंड दैट आई थिंक सर इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन की वी आर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ वेयर वी आर गोइंग वेदर वी आर गोइंग टू डेली और अमृतसर हाउ मेनी किलोमीटर्स आर लेफ्ट it's just that we are paddling one pedal at the time and that is the happiest that we can ever be in that stage so sir, and when the uh, wind hits you when the wind hits you jab khet nazar aate hain log nazar aate hain and speed slow hoti hai to you can uh, usko na uh, uh, apne seene mein apne mehsoos kar sakte ho aap surroundings ko jo ki bike aur car mein itna nahi hota because speed tez hoti hai exactly sir hum bike aur car mein itni cheeze miss kar dete hain on ground reality mein jo cycling mein hoti hai sir sir uh, i think around 2 months back i was going from rohtak to to delhi to so, sir uh, ye rohtak to delhi wala route maine lagbhag around uh, 100 bar to kiya hoga sir uh, really? in the bus no 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 like no, not on the cycle on the bus ha uh, yeah ha aur i did not know about mundka i did not know about ki matlab wahan ke kya situation hai the moment i cycled from rohtak to mundka on the cycle और वहां पे मुझे पता लगा यार कि यहाँ पे देर आर यहाँ पे देर इज मॉल एंड नेक्स्ट मोमेंट यू सी असलम एरिया एंड द नेक्स्ट मोमेंट यू सी पीपल वेटिंग फॉर द बस स्टॉप और अलग टाइप के लोग मिलते हैं तो सर दैट आई थिंक इज इज अ चेरिशेबल एक्सपीरियंस इन इट सेल्फ नाउ टेल मी आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग इतनी पढ़ाई करी है अब तुम बन जाओगे एडमिनिस्ट्रेटर तो ये क्या कभी कभी लग नहीं रहा पुलकित की यार ये सब मैंने इतना किया वो कहीं यूज हो पाएगा भी फ्रैंकली अदर देन योर इंटेलेक्ट ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स दैट आई दैट आई टेक इट सर फ्रैंकली स्पीकिंग जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है लाइक इफ आई वुड हैव बीन लेट्स से एम्प्लॉयड इन अ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वर्क्स डायरेक्टली इन द स्पेस ऑर्गेनाइजेशन तो उस तरीके का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो नहीं हो पाएगा सर but that is not to say sir ki influence ho hi nahi payega uh, there are many avenues jo aajkal chal rahe hain even the drones that we are seeing around us matlab aap agar agriculture sector ko dekhe which is the backbone of india uh, that backbone has to keep surviving and keep inventing itself to sir jo today's tradi- uh, traditional practices hain usme we need modernization and that modernization will only come if we have that mindset और जो सर ऊपर की मैनेजमेंट है जो ऊपर की एडमिनिस्ट्रेशन की जो माइंड सेट ऑफ यू नो ट्राइंग थिंग्स और अगर वो ऑलरेडी एक्सपोज हैं उन चीजों से तो सर आई थिंक इट वुड बी वेरी इजी फॉर द सिस्टम टू एडॉप्ट तो सर जैसे ड्रोन्स की मैंने बात कही बाकी सर ड्रोन्स के अलग एप्लीकेशंस भी हैं और इट इज नॉट ओनली अबाउट ड्रोन सर इट इज ऑल्सो अबाउट की मतलब इंस्पायरिंग एज वेल की मतलब इफ मैनी पीपल टेक न्यू इंटरेस्ट इन द फील्ड अगर स्कूल में स्कूल एजुकेशन में Uh, there is uh, a proper like a uh, flying competitions log aeroplanes bana rahe hain to us us uh, us activity mein hi sir bacche itni zyada creativity develop kar lete hain which is comparable to which is not comparable to even the 100 classes of the spoon feeding that we do so sir no, no. Uh, this this point i totally agree with you 
that as you go up in service, you know, we need people uh, because you will, you all are going to be reaching place where policies are going to be made. So we need people in these areas with technical mindset, you know, so that because finally answers to our India's progress is lies somewhere in using technology. Exactly. In, whether it is farming, farming is, uh, you know, uh, is a backbone of India. Um, and how do we uplift our poor people, poor people to, you know, higher level? Uh, only technology can help us do that. So that exactly. way to have administrator, IS officers, uh, you know, or, you know, people with tech mindset, that is okay. Achha, bhi uh, how was your journey in prelims and mains, mein, which was your optional subject and what was your routine like? Kaise kya aapne? Sir, uh, talking about the optional first, so my optional physics raha hai, uh, partly because ki, uh, my father uh, is a physics uh, teacher. And secondly, sir, ki I did not, I could not find an aerospace engineering optional in my, in the civil services list. So that's why I, cho- I chose physics or sir, I have uh, developed probably a, like a little bit of interest in physics as well in the college itself. I have been teaching assistant there. So uh, the, the, the knack of when we study something, the conceptual clarity is there. Uh, and when we read, it's different, sir. So when we read, like, uh, I think every, I consider every teacher to be a student and they become a better teacher. So, sir, from that process, se, sir, my physics uh, mein interest and my interest has been developed, which is why I chose an optional. Sir, if we talk about prelims, ki baat ki jaye, to, I think everyone would agree that this is the most uncertain and most difficult stage of the exam, even the toppers, even the AIR 1, 2 uh, would agree that they might stutter or even stumble ki matlab kya prelims hoga clear ya nahi. So that is not to say ki, ki ye ki darna chahiye prelims se. Uh, like every other obstacle in life, prelims is a little bit uncertain but has to be tackled. Logo ke paas resources hai. And I think, sir, Aajkal ki jo information hai, itni democratized hai sir, uh, us pe, internet pe, ki har ek bande ne apni strategy ek dhang se likh rakhi hai, to us vajay se jo, jo guidance hai, that is very, very easily accessible and very, very lucid. To sir, iski vajay se, I think that helped me clear the prelims examination. Mains mein, it was all about ki, matlab, uh, writing your thoughts, uh, writing uh, the way you think clearly on the exam, logically, on basic issues, you need a general awareness because the paper itself has been named as general studies paper. And optional is the physics, which is very different than the uh, than the general paper. Uh, or sir, it was all a, like a big journey. And sir, uh, I used to compare this with my runs. Uh, when I ran, let's say 10 kilometers, there is always this stage ki, matlab, ek, do kilometer mein, we have this josh ki, hum bhaagenge. Phir uske baad, char kilometer, paas kilometer mein, there is always ki, ar, pura kar bhi paayenge, jaldi chhod dete hain. Phir 6 kilometer, 7 kilometer aane ke baad, aisa hote ki, since we have invested this much time in this, ab to effort lagana, ab to rukna hi nahi hai. So sir, that analogy actually helped me in my exam. Jab there, I think there are there are always moments, even for you know the greatest fighters, ki, uh, they would always think ki are think ki cheeze nahi ho pa rahi. At that moment, jab hum analogy laga ke apni life ki ya apni kisi hobby ki ya kisi or idol ki, uh, agar hum analogy laga ke we survive the moment, I think that is the perseverance. So sir, that helped me in clearing the mains exam. And sir, the and after two three months came the interview stage, or interview interview stage me it was I knew ki matlab it is a personality test uh, personality test not like that of the SSB but very very similar to the very, SSB. Very very similar. Yeah. Yes. Yes, sir. So uh, and SSB as people say ki you have to go raw in SSB. Aapki jo personality hai cannot be changed overnight, but yet. It can be refined and sir, jitni bhi cheeze maine, like soft skills, I think are the need of the hour aaj ke current uh, world. Mein. I mean communication skills. Exactly, yeah, sir. Ah. Exactly. So, sir, uh, there's, there's always this hesitance shuru mein, uh, in, for every candidate, I would feel because 
मेन्स और प्रिलिम्स के एग्जाम में वन इज नॉट टेस्टेड ऑन दीज काइंड ऑफ एरियाज तो जो इवन जो पॉलिशिंग है जो रिफाइनिंग है जो प्रैक्टिस है इन स्किल्स की वो रह जाती है लेकिन बट आई थिंक तीन महीने में इफ यू हैव द विल टू लर्न विल टू प्रैक्टिस एंड इवन विल टू लर्न फ्रॉम एवरी अदर लाइक आई यूज टू वॉच दी टेड टॉक्स एंड आई हर्ड दैट यू आर ऑल्सो रिलीजिंग न्यू टेड टॉक्स कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू सर तो सर वहां से आई वुड सी लिटिल स्मॉल स्मॉल थिंग्स ऑन एवरी uh every aspect and there was one common thing that you know every good communicator had this aspect of positivity of great energy while talking so that i think inculcated me and helped me uh ki matlab to do good to do good in interview and sir hopefully and thankfully to god ki i was able to make it in the list right pul kit kitne ghante padte the ye batao मतलब एक्चुअली लोग के कोई कहता है सोलह घंटे पढ़ते कोई कहता है पांच छह घंटे पढ़ते थे तो जेनुअनली ये डेढ़ साल में कितना हाउ मच वर यू पुटिंग इन इन स्टडीज सर स्टार्टिंग करने से पहले एक्चुअली में मैंने एक वीडियो देखी थी एक्चुअली में इट वाज माय फिजिक्स फिजिक्स गाइडेंस जहां से मैंने ली थी ही he not only teaches physics but also teaches general studies and he has uh, like around 20 years 30 years of experience so he used to say ki are you only need 1600 hours to to clear this exam now it is up to you to how to give or what kind of hours aapke uh, 1600 hours actually mein 1600 hours hain bhi ya nahi so sir that uh, gave me a confidence ki matlab 1600 hours divided by 365 what is it uh, around 4 hours or 4.5 hours but still just to keep a safety buffer ki my 1600 hours would be like 3000 hours let's say so sir 6 7 hours uh, would be the go, uh, would be the go to number aur sir mujhe aisa lagta hai ki quality aur quantity wali debate mein uh, i think quantity should be focused uh, should be the should be the primary focus and gradually quality ko increase karna chahiye तो इसलिए आई वाज लाइक कि मतलब कंसिस्टेंसी ऑलवेज विंस द गेम इवन द अंडरडॉग्स विन द गेम बिकॉज श्योरली प्योरली ऑन द आइडिया ऑफ कंसिस्टेंसी और सर ये चीजें मैंने बुक से सीखी और सर मैंने ये अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करी कि द द कि देर इज देर इज ऑल्सो दिस से द डे वेन यू टेक ऑफ यू टेक टू डेज टू गेट बैक ऑन वेयर यू वर द डे बिफोर तो सर यही चीज के साथ आए focused on uh, consistency or uh, it was not like a disciplined routine as army has i would like to inculcate that as well uh, but sir more or less it was consistent weekly wise i can gather uh, very clearly you know what you were speaking was music to my ears because somewhere in my life whenever i appeared for competitive exams you know we also have very serious so i used to follow this and now also i strongly believe in this that uh, if you have a day off it will take you time to recover so try and ensure your off time is less and yes. that also should go towards hobby reading a book yeah yes. newspaper watching a favorite series or something like that you know instead of yes. feeling low to ye baat aur ek cheez aur badi clear mujhe aapse aayi hai ki one is you are clear about your goals you had a strategy to so, chahe ssb clear karna hai ya civil services clear karna hai really? aapko please have a goal but for that goal have a strategy अकेला गोल क्या कहते हैं खाली मोटिवेशन का फायदा नहीं है यू नीड अ क्लियर कट प्लान हाउ विल यू गो एंड देन फॉलो इट कंसिस्टेंटली यू मे नॉट बी वेरी स्ट्रिक्ट मैं भी ना ज्यादा रिजिड नहीं हूं मैं बच्चों को बताता हूँ कि इतना मत की पांच बजे रोज उठना है एक दिन नी जी करे सात बजे उठ जाओ यार मतलब बी फ्लेक्सीबल इन लाइफ इंजॉय लाइफ इंजॉय दिस ग्राइंड इस प्रोसेस को इंजॉय करोगे तो आपको ना मजा आएगा एंड यूर माइंड विल बी फुल इन इट है ना तो कंसिस्टेंसी देखी मैंने आपकी क्लैरिटी एंड ए स्ट्रेटजी सो फॉलो वन मेंटर अच्छा हाँ मेंटरशिप पे बताओ व्हाट इज द रोल ऑफ ए मेंटर जो मैं आज रोल प्ले कर रहा हूँ लाखों बच्चों के साथ मेरा मेनली रोल क्या है मैं तो गाइड हूँ मेंटर हूँ बच्चों को सो व्हाट इज द रोल डू यू हैव एट एनी मेंटर समबडी हुनो गिवन यू डायरेक्शन इन लाइफ सर डेफिनेटली सर आई थिंक मेंटरशिप इज मैं सर ये बोलता हूँ uh, कि everyone needs a coach in life no one can do it oneself ki matlab hum ancient history mein bhi dekhte hain sir jo dronacharya jo hote hain 
लगभग एक द्रो, एक द्रोणाचार्य नहीं होना चाहिए सर बहुत सारे द्रोणाचार्य जो हेल्प करते हैं हमें और वही चीज सर मेंटर्स करते हैं एक स्पेसिफिक फील्ड में यू कैन हैव मेंटर इन अनदर फील्ड यू कैन हैव मेंटर देर आर देर इज दिस आइडिया ऑफ लाइफ कोचेज एज वेल तो सर वो चीज वॉज लाइक दैट डेफिनेटली हेल्प मी द फर्स्ट मेंटर आई वुड कंसिडर वुड बी माई मदर क्योंकि शी इज ऑल्सो इन टू दिटेशन एस्पेक्ट तो सर की देर इज दिस आइडिया की यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रेस अबाउट द गोल्स यू नीड टू बी वेरी कंसर्न की आप अगर ये नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो दैट आइडिया सर आई थिंक इज सेल्फ डिपीटिंग क्योंकि इट इज नॉट द रियालिटी की आप स्ट्रेसफुल हो तभी आप यू यू वुड हैव लाइक गुड रिजल्ट आप एक बैलेंस काम स्टेट में भी यू कैन परफॉर्म इवन मोर देन दिमल परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड फॉर एनी स्टेज इंक्लूडिंग दिस दिविल सर्विस और दी एस एस बी तो सर शी वुड टीच मी सम मेडिटेशन प्रैक्टिस ऑल्सो वी वुड टॉक इन जनरल सो इन दैट सेंस की मुझे ऐसा लगता है कि इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हैव और टू गिव सम क्लैरिटी और प्रॉब्लि सम एडवाइस लेना अपने पेरेंट्स से अपनी बातें बताना वेर एवर यू आर कपोन की मतलब जैसे इन माई केस आई वुड टॉक अबाउट द अनसर्टेनिटी ऑफ द प्रिलिम्स एग्जाम एंड शी वुड ऑलवेज से कि इफ यू हैव गिवन द एग्जाम जस्ट एक्सेप्ट द रिजल्ट वट एवर दे आर इफ दे आर गुड देन डू नॉट बी हैप्पी इफ दे आर बैड देन डू नॉट बी सैड तो शी गेव मी दिस गाइडेंस जस्ट टू बी द स्टोइक सर सेकेंड गाइडेंस फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन फॉर द परफॉर्मेंस बिकॉज एक्चुअली इट इज अ परफॉर्मेंस ऑफ वट ऑफ नाइन एग्जाम्स नाइन एग्जाम्स वी आर कॉन्टिन्यूसली राइटिंग इन थ्री आवर्स तो उस थ्री आवर्स में एवरीथिंग इज डिसाइडेड द टाइम स्पेंड बिफोर दीज थ्री आवर्स वुड नॉट बी रिटर्न ऑन द पेपर नो वन वुड नो इवन अवर नेम दे वुड ओनली सी द अक्षर जो लिखे होते हैं सर तो उन अक्षरों को जो जितना रिफाइन होना है जिस तरीके से फ्लो करना चाहिए उसके लिए सर वी आर लाइक डूइंग एवरीथिंग हम इतनी चीजें करते हैं हम एक साल पहले पढ़ते हैं उन तीन घंटों के लिए तो सर दैट उस उसका मेंटर मैंने सर अपने एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट माइकल फेल्प्स को के बेसिस पे पे पिविट किया था तो सर एक्चुअली मैं आई रेड अबाउट अबाउट हिज लाइफ स्टोरी uh basically he was a gold medalist who won eight gold medals the I'm, most in every single he is one of my my also sports person whom i follow uh, in addition to roger federer and rafael nadal is uh, you know phelps also swimmer what a comeback hmm. yes sir yes sir definitely and even the post depression phase mein yeah hmm to sir uh, uska maine unka dekha to in the 15 years basically olympics may you have to wait 4 years in civil services you have to wait only 1 year even something bad happens so the perseverance in olympics is much more there are only 3 sports in olympics there are 100 sports in civil service so in that sense olympic is way more tougher way more grilling than i think uh, civil services but uh, that said ki maine unse inspiration li उनका सर एक कोच होता था बॉब बोमेन तो ही सेड कि कि वट एवर आई एम वट एवर द एडवाइस दैट बॉब गेव मी आई इम्प्लीमेंटेड एंड आई ब्लाइंडली इम्प्लीमेंटेड बिकॉज बॉब न्यू वट आई एम एंड आई न्यू वट बॉब कुड गिव मी तो सर ही गेव हिम लाइक अ डेली प्रैक्टिस आप ये बोलो कि आप जस्ट रन जस्ट डू अ टू किलोमीटर स्विम देन ही वुड डू दैट उसके बाद जस्ट डू अ टेन आर कंटिन्यूस स्विमिंग देन ही वुड डू दैट और सर एक कोच होने से जो एक डिसिप्लिन आता है और जो मेंटरशिप आती है दैट आई थिंक डेफिनेटली हेल्प और माइकल फेल्स की लाइफ की वजह से ही मैंने अपनी थोड़ा बहुत मेंटरशिप ली कि बिकॉज ही वॉज ही यूज टू विजुअलाइज कि ही यूज टू विजुअलाइज इन हिज हेड द रेस दैट ही इज गोइंग टू रन ओलंपिक्स में तो ही वुड जस्ट स्लीप और दो घंटे पहले सोने से पहले ही वुड जस्ट गो टू बेड और फिर दिमाग में ही वुड दे दे यूज टू कॉल कि बॉब यूज टू टेल हिम कि यार फेल्स यू रन दैट वीडियो टेप इन योर हेड एंड दैट वीडियो टेप वॉज अबाउट द एवरी स्मॉल डिटेल दैट वुड गो इन दी 
फाइनल ओलंपिक रेस वेयर इवन द स्ट्रोक्स एंड देर इज ऑल्सो दिस स्टोरी सर की ही ही वंस विजुअलाइज की अगर उसके गोगल्स में पानी भर जाए तो हाउ वुड ही रन द रेस और सर एक्चुअली में यही हुआ uh and has and sir he won the gold medal only because he knew how many strokes he wanted to uh to to swim uh to win the race because usme flip bhi karni hoti hai to sir ye cheeze dekh ke i pivoted my strategy to the first strategy ki you first of all you need a bob second of all is ki you need uh, to prepare in your head whatever situation is going to come in the exam so i used to mentally prepare about the 3 hours sessions even before uh, the exam jo nervousness hoti hai to that i used to mentally feel ki kaisa hone wala hai situation kaise log aane wale hain aur sir trust me when i went to the exam it felt like i have been going i have been here for like past thousand times kyunki i have visualized this uh, for around like let's say 90 days तो उस 90 दिनों में मुझे लाइक like, बहुत ही कंफर्टेबल फील हुआ ऐसा कुछ नहीं था कि सर कि मैं एक एग्जाम हॉल में हूँ दिस इज न्यू स्टेज और तो सो देर वाज नो स्कोप फॉर नर्वसनेस एट ऑल ग्रेट दिस पार्ट ऑफ योर्स पुलकित आई एम वेरी इंप्रेस्ड एंड तेरे को ना हैरानी होगी तूने यू आर पिकिंग वर्ड्स विच आई बिन टेलिंग चिल्ड्रन यार मैंने पावर ऑफ विजुअलाइजेशन पे मैं कितनी क्लास ले चुका हूँ बच्चों की you know i'm i'm a i'm a top educator on an academy i you yeah. may not know that <laughs> congratulations sir congratulations <laughs> or and exactly this and i am made like this you know i was known in the army when i was young of size to play handball at this services level unit ke liye basketball football ye wo to main so nahi sakta my mind was just playing a match all the time All the time, my wife sleeping next to me. Yeah, my night. I don't know. You're in the game. What? So that power of it, that means your your that moves that you have practiced. That you are cup ball. Who's going to pass? Will it? And you know who is the position. Fake. How to hit? You have. Which angle you have to tilt to put the ball into the goal. Sir, it's great to hear. I mean, actually, my visualization. Sir, it's very it's very less talked about. even people don't consider it that much important and uh, but i said i feel sir ki matlab ye cheeze sometimes make uh, a difference sometimes kya bolta hu jo bacche jo mere se padhte hai na jo bahut crazy hai ek din main tere ko link bhejunga meri na class waisi attend karke dekh lena to free hai you just see the energy you just see the energy in my class to na kai baar wo apni na photo bhejte hain apne study table ki na maine unko kya bola hai पहले तो यार एक्टर एक्ट्रेसेस की फोटो हटा दो अपने रूम से मैं ये नहीं कह रहा मेरी लगाओ बट एनी वन एनी वन से यू आर आर्मी एस्पेरेंट या तुम विक्रम बत्रा की लगा लो मनोज पांडे की लगा लो कैप्टन अनिफुद्दीन की लगा लो मानिक शाह की लगा लो जिसको भी आपको ना बहुत उसकी स्टोरी सुन के पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इज वेन यू सी दैट पिक्चर फील हाँ यार उसकी बातें उसकी स्टोरी उसकी यूट्यूब देखोगे सो लॉर्ड ऑफ देम मेनी अदर थिंग्स फिर उन्होंने मैंने सबको बोला यार बिना मैप के ना अनपढ़ हो तुम अगर तुम्हारे दो मैप नहीं है स्टडी टेबल पे मैंने कहा यू कैन नेवर क्लियर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इफ यू डोंट नो वेर इज यूक्रेन एंड वेर इज वेरी नॉर्थ ईस्ट कहा है तो सब बच्चे ना मैप्स वगैरह सबके पास एटलस ये ये सब चीजें मैं उनको पढ़ाता रहता हूँ तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इज एवरी डे वेन यू गेट अप वेन यू सी योर गोल सो विजुअलाइज की दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू बी अगर आप आई एस की तैयारी माइकल फेल्स की वीडियो देख के और उससे इंस्पायर कर सकते हो तो आप तो फौजी हो यार यू मस्ट पुट अ पिक्चर विच इंस्पायर्स यू यस सर यस डेफिनेटली सर डेफिनेटली दिस इज अमेजिंग मतलब यू आर अ यू आर एन आउटस्टैंडिंग रियली वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग यंग बॉयज दैट आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ प्रिविलेज ऑफ टॉकिंग और अभी तो बात करनी है मैंने चलो वेरी गुड अच्छा अभी ये बताओ एसए क्या था तुम्हारा व्हाट डिड यू राइट इन द एसए एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर बुक्स वगैरह का कुछ था इंटरेस्ट बुक्स पढ़ने का या पढ़ाई पढ़ाई पे जोर था घर में बिल्कुल सर बुक्स का इंटरेस्ट आई वाज प्रॉब्ली एक एनवायरनमेंट होता है सर जो लोगों को लगता है कि यार ये बुक पढ़ता है तो हाउ डज ही रीड बुक्स बट दो दैट पर्सन हु रीड्स बुक इज नॉट लाइक कि उसकी एक ये जॉब है कि उसको एक मजा आता है उस चीज में और सर मेरे केस में ये एनवायरमेंट मुझे लगता है शुरू में नहीं हुआ था क्योंकि जो बुक्स मेरे घर पे थी सर प्रदीप फिजिक्स ये सब था 
तो देर वॉज नॉट ए सिंगल बुक प्रॉब्लम कुछ एक दो बुक्स थी सर की मतलब बुक्स इन जनरल नॉवेल्स बहुत लिमिटेड थी तो आई वॉज नॉट एक्सपोज टू दैट एनवायरमेंट बट लेटर ऑन आई रियलाइज की यार की आई कैन क्रिएट दैट एनवायरमेंट थर्ड ईयर में आई ऑर्डर सम बुक्स आई इवन वेंट टू द लाइब्रेरी और वहां पे मैंने आई रेड सम दो तीन पेजेस और आई स्लेप्ट ऑफ आई स्लेप्ट ऑफ एंड आई केम रीडिंग आई केम टू रीडिंग बुक्स लाइक अगेन वन मंथ लेटर थोड़े बहुत पेज पढ़े एंड आई वॉज एबल टू कम्प्लीट दैट बुक इन अराउंड लाइक सिक्स मंथ्स which is a very very long time which is a very very long time sir lekin uh, gradually because there was no pressure uh, there was no one to even ki aapko ek exam crack karna hai book karke it's it's just that you need to develop this hobby so then gradually jo number of books hai wo increase aur sir mujhe lagta hai ki when a person writes a book he puts his entire life learnings his life's phd in that 300 pages 400 pages so if we are reading let's say around 100 books then we are living 100 lives instead of one or sir agar marna to fir matlab hame bar bar paida hona padega marna padega paida hona padega marna padega so why do that just do that the short way logo ki books padho logo ki experiences padho aur unhi ke experiences se wo galti mat karo jo logo ne ki hai to usse kafi time save ho jata hai aur book se ek डेफिनेटली जो सेकेंडरी बेनिफिट्स हैं वो तो है ही सर कि कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बढ़ती हैं सोचने का तरीका एक्सपेंड होता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू बिकम वेरी वेरी लिबरल टू दी मल्टीपल वेरड व्यूज तो दैट आई थिंक डेफिनेटली हेल्प इन रीडिंग बुक्स बट स्टिल सर आई एम नॉट दैट मच इन टू द रीडिंग बुक्स बट आई वॉन्ट टू बी यू मस्ट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू स्टार्ट ग्लैंसिंग ओवर most of my videos are on books every week i make a video where i have a tie up with a with a uh, you know kuku uh, fm so every week i make a video on some book or or a leader whose life you must read in a book okay. so ha mujhe bachpan se bahut shauk hai main tumhari tarah padhai which is your most favorite book the uh, most favorite book batana uh, namumkin hai I must have read 3000 books in my life and aur main tere ko variety bataunga to tu hairan ho jayega mujhe matlab Faiz Ahmed Faiz aur Khushwant Singh aur Amrita Pritam aur Ramdharing Singh Dhinkar pura Premchand pura Tagore matlab fir Russian authors fir foreign authors Indian authors Gurcharan fir apne Gurcharan Das Shashi Tharoor fir pura Vivekanand ki collection hai mere paas you know then fir interface There is this ultimate collection, I think 3,000 pages की जो एक nine volumes है ये रखी मेरे पास blue color में what you see is entire collection which came out on his 150th anniversary जब yes. celebration थी वो then then I got interested into reading about uh, other religions then I read about Prophet Muhammad I read about Christianity then I went into interfaith harmony उस पे मेरा that is one of my subjects which I teach you know okay. interfaith harmony uh, being a being an atheist it helps me so i've read about buddhism dalai lama is one of my most inspiring living people if you ask me jo duniya mein ab ji rahe unme aap kis se inspiration lete ho dalai lama you know i met him personally to meri ek tamanna puri thi meri bucket list mein tha can you imagine i chased him around to finally meet him shake hand with him and stand with him for 5 minutes maine kaha mujhe crowd mein nahi baithna ki ji wo satsang nahi sunna maine and i met lot of ki aapko जो जो टिक करने में जो फीलिंग आई होगी सर दैट वुड हैव बीन एंड मैं जाके मिला उनको जाके मिला उनको सियाचिन बेस कैंप के पास दैट इज वेयर आई ट्रैक्ड हिम एंड ड्रोव ऑल द वे टू गो एंड मीट हिम एंड देन हैव एन ऑडियंस विद हिम तो वो तो बाद में बताऊंगा तो बुक्स ना नाउ क्या ठीक है यू हैव रीच्ड द स्टेज इन लाइफ बट नाउ यू मस्ट रीड एंड डू वाइड रीडिंग यू नो कल ही मैं बात कर रहा शाश्वत से तो एंथ्रोपोलॉजी पे मैंने कहा फिर तो तूने पूरी सेपियंस पढ़ी होगी कहते सर से आपके पता है मैंने कहा ये रखी सामने सेपियंस गंदी भी पढ़ी है सर बट बहुत अच्छी बुक है सर वेरी वेरी एनलाइटनिंग बुक सो बुक्स हैव माय लाइफ हैज बीन डिफाइंड बाय बुक्स यू नो एंड ऑल दिस प्लेटफार्म दैट आई एम एबल टू वर्क टुडे यू नो ऑन एनी दिस थिंग इज बिकॉज़ ऑफ वाइड रीडिंग ओवर द इयर्स अब भी अब लिखता भी हूं 
बहुत आर्टिकल्स लिखे मेरी फर्स्ट बुक माई बुक विच आई को एडिटेड आई गोट टू चैप्टर्स इन दैट बुक इल बी रिलीज समाइम्स एंड ऑफ दिस मंथ और अर्ली जुलाई on my status you will see the cover of the book, will, men of steel I will, i will definitely in the list of the top one who pre ordered the book <laughs> <laughs> so to uh, so that is that is one part now chalo hum apni main to apni baat bata raha hu mujhe to baat tere se karni hai acha pul ki diye batao tell me what role has personality development to do ye main abhi baat kar raha hu because my target audience as of now is nda ima cds paramilitary but i want to and lot of civil services also but ab main isliye aap logon ko leke aa raha hu is platform pe ki abhi bacche ye wahi hai ye wahi brand hai hamare desh ke bachchon ka jo civil services kar raha hai ya you know kahin na kahin is type the to personality development ki batao aap in uh, young logon ko how did you develop your personality aur kya role aur kya karna chahiye sir definitely matlab main agar apna uh, apna process dekhu apna past if i look at 10 years kyunki bachpan mein to sir we do not we do not focus on these kind of things to jo pichle 10 saal mein it gradually happened sir it it was not like i wanted to develop my personality into what i am today uh, aur sir mujhe aisa lagta hai ki aisa hona bhi nahi chahiye ki we definitely force ourselves to into something things gradually happen and things takes time to to change uh and that i think should be accepted as a reality uh aur usme ek dhairya jo hai wo hona chahiye cheezon ka ek jo utla jo i would say probably like ki matlab hustle culture uh ki we we need to get things very fast we need to get success very quick uh we need to be rich by 25 we need to have retirement by 30 this kind of mentality sir is a good in in a way but also can lead to negative consequences so sir that uh, i did not probably believe in a lot or sir jo personality hai mujhe to aisa lagta hai sir ki har ek mein kuch like automatically qualities hoti hain uh, but it's 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 just that ki uh, you must be very willing to accept about the negative qualities that you have and the courage to change those qualities Uh, or to remove those uh, remove those qualities and the only thing that is very very important for that is uh, you should not have a very thin skin on things hai na uh, that aur wo thin skin hoti hai kyunki hamara ego uh, beech mein aa jata hai to ego does not let us accept probably mujhe bahut logon ne bataya bhi hai ki you are not good in essays which i completely accepted and i would be very very happy ki aapne mujhe bataya but i would always have this mindset ki chalo aapne abhi mujhe bola hai i would come to you again after 30 days aur fir mujhe batana aur mujhe bas ye sunna suna dena ki aapka aise pichle aise se improve hua hai mujhe ye nahi sunna ki aapka aise best hai aapka aise se badhiya aise koi likh hi nahi sakta but मुझे ये जरूर सुना देना कि जो मेरा एफर्ट है वो काम आया है तो सर इस टाइप का जो मेंटेलिटी है जो बेसिकली एक ग्रोथ माइंडसेट है उससे सर ऑटोमेटिकली चीजें पर्सनालिटी में जितने भी एटीट्यूड्स हैं अवर प्रॉब्ली इफ समवन इज कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी आ जाती है क्योंकि हम कंसिस्टेंसी डेवलप कैसे करते हैं किसी और को देख के इफ वी लर्न फ्रॉम दैट अदर पर्सन तो हम भी ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट हो जाते हैं इफ वी Uh, think that the, that that other person is a good communicator then we accept that ki we are not but yet we can be him or her or an, an another version like him or her so sir that i think is the sine qua non or i would say the the very very important condition of of doing things and sir chhota mu badi baat ho jayegi uh, but sir uh, mujhe aisa lagta hai ki matlab uh, ye cheeze मतलब बाकी चीजें इज नॉट इम्पोर्टेंट बट ये चीजें द मोडेस्टी देर शुड बी नो ईगो ऑन डूइंग थिंग्स आप इवन द स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट पर्सन द इवन द पर्सन हु स्टेज इन द स्लम्स हर एक के पास देर इज देर इज अ स्टोरी टू टेल कि वट टू डू एंड वट नॉट टू डू और वी शुड बी वेरी वेरी 
एक्सेप्टिंग कि मतलब हमें चीजें सबसे सुननी चाहिए एंड एवरी वन नोज एवरी वन नोज की वट एम आई स्पीकिंग बट इट्स वेरी वेरी हार्ड टू इम्प्लीमेंट दिस इन रियालिटी तो सर ये ही चीज आई थिंक दैट हेल्प मी इन मतलब और बट आई विल लाइक आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ कि मतलब जैसे मुझे आपसे सीखने को इतना मिल रहा है तो ऐसा ये लर्निंग सर आई थिंक डेफिनेटली वुड नेवर स्टॉप सॉक्रेट इज सेट दैट कि द ओनली लर्निंग इज दैट यू दैट यू नो दैट द एक्सटेंट दैट वट यू डोंट नो तो मतलब दैट आई थिंक लाइक इट इज इन्फेनाइट तो और पर्सनैलिटी को पर्सनैलिटी या किसी गोल ओरिएंटेड रखना कि मुझे ये पर्सनैलिटी चाहिए जस्ट टू क्लियर लेट से दी एस एस बी एग्जाम आई वुड फेक माई पर्सनैलिटी इन डूइंग थिंग्स सर आई थिंक दैट डज नॉट वर्क इन लॉन्ग रन इवन इफ सम वन इज लेट से बाई फ्लू गेट्स इन टू सम अपॉर्चुनिटी ही वुड स्टिल हैव टू कमांड दोज ऑफिसर्स ही वुड स्टिल हैव टू बी दी डिसिप्लिन गाय बी वेरी पंचुअल इफ इफ वन हैज टू अराइव एट सेवन ए एम ही हैज टू रीच एट सिक्स सिक्स फिफ्टी फाइव टू सेट एन एग्जाम्पल और सर दैट चीजें कैन नॉट बी फेक्ड तो वहां पे लाइक like, अगर बोलते हैं कि वन इज वन डज नॉट बिकम्स एन आर्मी ऑफिसर और लेट से अदर पर्सन वन इज मेड एन आर्मी ऑफिसर बाय दीज सेट ऑफ हैबिट्स या दीज सेट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स और ऑटोमेटिकली एस एस बी सिलेक्शन प्रोसेस पिक्स अप दोज इंडिविजुअल की अगर उन्हें उस मूवमेंट में डाल दिया जाए एवरी वन वुड से हाँ यार द सिलेक्शन प्रोसेस वॉज राइट इन देयर असेसमेंट i could gather many things you may not have used you talked about uh, ego you talked about humility you talked about uh, introspection you didn't use the word introspection but you spoke of it that ki you should know aapki weakness kya hai so uh, th- this is also and a very high um, i i always i also teach eq very high eq you yes. need how to manage people how to you know manage conflict and uh, in your environment and no i always say work inside out pehle know who you are and see what improvement so mai uh, in fact today itself i am going to be making a video on journaling why journaling is a fantastic hobby and yes. young boys and girls must talk to themselves because your adolescent issues relationship issues parents ke sath issues friend you can talk to yourself in that and yes, also what you are doing in life you know तो ये ये चीज मैं पर्सनैलिटी में बताता हूँ एंड द अदर थिंग इज आई ऑल्सो से कहीं ना कहीं अगर टू बी रेडी आई कॉल इट टू बी ऑफिसर रेडी तुम फर्स्ट चांस में क्लियर करके बिकॉज यू हेट वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सो दैट यू आर रेडी यू आर अ प्रोडक्ट विच नीडेड दिस वर्क टू गेट इन अदरवाइज फिर बच्चे ना बाद में फाइट मारते हैं और फिर yes. मायूस हो जाते हैं सो हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज पेपर मेकिंग करेक्ट ओपिनियंस you know making correct balanced opinions Balance. on issues that you'll get from reading news and yeah. plus kya reading said views to change ho rahe hain aapke you're also improving your vocabulary you're improving your comprehension your ability to write because finally to be a leader anywhere uh, you know mm-hmm. you have to be able to write things down Pretty and good. convey it clearly speak and write hai na aur sir aajkal i think uh, with the onset of let's say the the kind of conversation Zoom calls, the podcasts that are happening, the audio books that are available. So the excuses that go into that it is very hard to sit and read a book. I think वो भी चले गए हैं सर क्योंकि YouTube videos हैं या इतनी सारी information है. It's just that there is only one factor जो चाहिए and that I would be willing willing to learn probably from yeah. all these. You must books. be willing to learn and willing to change. You know, uh, I I I always tell my students that uh, don't be rigid. Never be rigid in life. Men yes, should always be, like be flexible. Be like Anna? water. Ah, <laughs> <laughs> be like water. Hawa dekho kider ki oriyo se sab se try and adaptable. Or also on adaptability. Also, I I used to give a talk uh, in the army once. I gave a talk on yes. adaptive yes. style of leadership. क्योंकि हमारी सिचुएशन रातों रात चेंज होती है राजस्थान में कल पोस्टिंग हो जाएगी ग्लेशियर में तो ये नहीं परेशान नहीं हो सकते वेरी क्विकली यू टू अडेप्ट फ्रॉम क्या सैंड टू स्नो बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ये तुम्हारे साथ भी होगा यू विल जंप डिपार्टमेंट्स एंड यू विल गेट सच असाइनमेंट्स कि बिल्कुल नई चीज है ना कर रहे होगे अच्छा लास्ट इशू में आपसे पूछा जाता हूं पुलकित ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स 
हाउ डज यंग पीपल स्पेशली हमारे रूरल हरियाणा से यूपी पंजाब जो हमें बहुत से बच्चे फॉलो करते हैं कि यार बच्चों कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करना है अपना हिंदी मीडियम से हो या नहीं वो मौका मिला माँ बाप नहीं थे इतने उनके पास रिसोर्सेज सो वट यू से अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स आपने कैसे इम्प्रूव किया बाकी क्या एडवाइस करोगे आप सर इफ आई लाइक very deeply introspect on why does communication skills are varied across individuals so sir the factor that would come is ki uh, matlab see we are living in a society every society makes value judgments about ourselves there is always this constant interaction between individuals ki yaar wo badhiya hai he is bad uh, he does things so he is good aise aise so sir these kind of socialization processes uh, shapes uh, ek uh, ek judgment de deta hai but sometimes also affects the individual itself ki log kya sochenge judgments kya banayenge uh, agar maine ye bol diya ya maine uh, main nahi bol paya ya bol payi to meri uh, izzat kya rahegi my my respect would go down so sir that i think is the deepest cause of of not having good communication skills is that we care too deeply about others rather than our own opinions and when we are speaking uh, let's say on a stage or even when giving a presentation if our mind is occupied on what others are thinking and not on the content or on the ideas what are to be delivered at that moment of time then how can we expect that we would have a good communication skills at that moment of time so sir that i think is f- first of all one needs to be realize like ki matlab everyone would die everyone would die which means ki the all the respect or the disrespect is all going to go into the gutter first of all and because this is going to be of no value then why care why care about the the respect or the disrespect it is not to say that one should speak blindly one should always respect people uh, but that is also uh, not to say ki matlab one should hear or one should be very worried about the judgment of others because everyone is like a diamond it, it's it's just that some things that uh, others th- think that this diamond has a flaw so i'm also i what i'm trying to get from you pulkit is uh the communication that you required for appearing in exams like this the polish whether it is ability to speak ability to write your non verbal communication you went for an interview which is yes. for personality test in our case that five days basically uh, the psych the gto and the interview uh, is they are seeing your personality based on based on where you come from yes, they are trying to create create a create and see ki tumhare andar kya hai understood uh, are you having a mask so they want to see through your mask and uske liye main puch raha hu in bachchon ko kya karna chahiye what do you feel uh, should be the way uh, way positive way they can develop yes. themselves agar koi 11 12th ka bachcha aapko sun raha hai you are a role model hai na yes, all india rank ke aur civil services first time clear karna bahut bahut kam percentage hai so they would want to hear from you ki tumne apne ye skills kaise develop kiye bilkul sir तो सर एज आई सेड कि नंबर वन थिंग इज की टू नॉट टू बी स्ट्रेस अबाउट टू नॉट टू बी स्केयर ऑन लेट से गिविंग एन इंटरव्यू एंड वाई एंड और बहुत आसान नहीं होता है उस स्ट्रेस को रिमूव करना तो नोइंग कि अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए यू आर स्टिल कंफर्टेबल इन योर ओन शूज दैट आई थिंक वुड बी दी प्राइमरी फैक्टर की जिससे वो स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा कि अगर वो इवन द इंटरव्यू इफ समथिंग फॉर गॉड फॉर बेड समथिंग वेंट रॉन्ग इन द इंटरव्यू तब भी भी यू आर फाइन यू आर द वे यू आर आपको कोई हिला नहीं सकता कहाँ से भी क्रॉस फायर हो जाए यू आर स्टिल द वे यू आर नंबर वन सर नंबर टू इज की मतलब इन इंटरव्यू और इन कम्युनिकेशन स्किल्स आइडियाज मैटर मोर देन दर्ड्स so if someone has a good way no matter how poorly he or she uses a vocabulary uh, that is of no relevance agar uske ideas vichar acche hain flip side hai ki vichar acche nahi hai but you are using the flamboyant words that you can use in english ha hmm. lexicon 
that i think and i think sir everyone would agree on that ki that still has of no use value in the communication skills and sir third is ki matlab uh, modesty ki i feel that society or the other person is a mirror to our personality if we have a little binge of let's say ego or some bad vices in ourselves then somehow these would creep in our communication skills and automatically people would pick up on these small soft skills even our body language would be like very very rigid very very aggressive if we are let's say egoistic but if we are very very modest very very willing to learn to automatically a cool calm composed ka ek outlet matlab ek comfortable environment create ho jayega dusre bande ke liye bhi तो सर एक ऑटोमेटिकली एक जो ट्यूनिंग होती है एक फ्रीक्वेंसी मैचिंग होती है वो आसानी से हो जाएगी तो इवन फॉर द कम्युनिकेशन पार्ट अगर हम अपनी जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको हटा के इफ वी इनकलकेट द आइडिया ऑफ ऑप्टिमिज्म ऑफ गुड क्वालिटीज इन अवर सेल्फ तो ऑटोमेटिकली दैट वुड रिफ्लेक्ट इन दीज कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लास्टली सर आई थिंक प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस तो Yes, और उसमें वही है इनिशियली बी शेमलेस व्हेन यू आर प्रैक्टिस एग्जैक्टली सर नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री एंड नंबर फोर चिंता मत करो लोग कहेंगे अब स्पेशली देहात में ना बहुत ऐसे बोलते हैं अंग्रेजी झाड़ रहा है या ज्यादा वो हो गया है सो देर आर पीपल हुल गिव यू नेगेटिव स्ट्रोक्स तो उनसे okay. दूर रहना अपने एंड uh, अपने सही मेटोर चुनो अपने आस पास जरूरी नहीं है कि कोई बहुत फेमस कई बार आपके रिलेशन में अनपढ़ uh, लोग भी ऐसे हो सकते हैं शायद दे गिव यू पॉजिटिव स्ट्रोक्स है ना दे गिव यू गुड गाइडेंस है ना रॉ रॉ गाइडेंस बट गुड गाइडेंस एग्जैक्टली सो दैट्स वंडरफुल इवन सर मेरी नानी हमेशा बोलती है कि नो मैटर ऑन व्हाट पोजीशन यू आर डू नॉट कम इनटू ईगो आपको कभी भी डू नॉट कम इन कंफ्लिक्ट विद एनी अदर पर्सन तो सर ये एडवाइस इज वेरी वेरी लाइक प्राइसलेस और सर everyone has a as i said ki story to tell uh, things to tell and advices to tell it's just that we should pick up from everyone and uh, it's like we have these skills or weapons hai apni armory mein bahut sare weapons hain jo hum leke jate hain life mein ya exam mein aur hame yahan se talwar nikalni hai yahan se bullet nikalni hai uh, just that hum apne weapons bhare <laughs> to wo to main samajh gaya hu कि तुम्हारे पास तुमने अपने आप को यूर्ड आर्म योर सेल्फ एंड एक चीज और है पुल के तुम्हें किसी और ने बोला ना हो बिकॉज यू आर अ लॉन्ग डिस्टेंस साइक्लिस्ट एंड यू फॉलो माइकल फेल्प्स यू नो सो यू हैव ग्रेट मैच टेम्परमेंट व्हिच इज अगेन इट स्टार्ट्स ऑन विजुअलाइजेशन एंड ट्रांसलेट्स की वेन इट इज क्रूशल परफॉर्म देन प्रैक्टिस में गोल मारने की कोई तालीफ कोई नंबर नहीं है मैच में मेडल हो तब बात है यस सर एग्जैक्टली सर कि मतलब एग्जाम में अगर नर्वस हो गए या सोच लिया कि लोग क्या कहेंगे क्या हो जाएगा अगर मैंने इस बॉल पे छक्का नहीं मारा तो दैट वुड इवन अगर धोनी की बात करते हैं या करते हैं तो सर दीज हैव बिकम ग्रेट धोनी द कूल माइंड सेट इज ही इज नाउ इज बिकॉज ऑफ दी हिज एग्जाम इज मैच टेम्परामेंट तो सर थैंक यू फॉर दी कॉम्प्लीमेंट क्या कहता हूँ मेरे थ्री सीज फेमस है किसी बच्चे से पूछो व्हाट आर थ्री सीज बोले कूल काम कंपोस्ट सो दिस थ्री सो हाँ सो आई से अंदर आई से कि फायर चल रही होगी पेट में क्योंकि नेचुरली यार ऑफिसर सिलेक्शन के लिए बैठे हुए हो ट्राई मार रहे हो प्रैक्टिस करके आए हो माँ बाप की हसरते हैं तो अंदर भूचाल बाहर गौतम बुद्ध एंड इवन इफ द इंटरव्यूअर मेक्स यू फील स्मॉल एंड आस्क यू सम वेरी सिल्ली क्वेश्चन एंड यू फील अशेम नहीं आता इवन देन है स्माइल एंड बी शेमलेस and keep smiling even when you are being humiliated so so that so that you are you know you are cool calm so at least the next question you are ready you know at least perform well in the next question it should not demoralize you to main three c's bahut bachcho ko batata hu remain cool calm and composed in any match situation only then you can you can perform uh, to exactly. your optimum optimum level and sir i think ki the the reason the main reason ki exam ya yeah, match in temperament jo hota hai i don't know if that's a word match but match temperament ha uh, jo matlab the absence of match temperament agar jo jo situation uh-huh. hoti hai uh, wo isliye hoti hai ki because we give due much more importance 
or we put a, let's say exam or a match or a situation on a pedestal ek aisa pedestal jisme hamari mm-hmm. definition of ourselves would change agar humne ye cheez uh, galat kar di if we fail in this that wo sahi baat hai hum usko bahut zyada ahmiyat de dete hain ki zindagi yes, is pe depend kar rahi hai aur and that leads to desperation yes sir exactly aur <laughs> fir uh, stress automatically aayega because we are programmed ki agar hum we we used to be as as you said sap, sapiens to hum 10000 saal pehle we used to be hunter gatherers to wahan pe hame khana chahiye tha khane ke liye agar koi sher aa gaya to ek aisi situation aa gayi critical condition ki hame we would leave no scope for error aur usme jo hamara uh, hormones hote hain the the blood would rush or uh, I, would, i don't know the the adrenaline rush jo ho jata hai that would help us ki us situation se nikle लेकिन अगर वही एड्रेनलिन रश अगर इंटरव्यू में आ रहा है या ऐसी सिचुएशन में आ रहा है विच इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग बट वी मेक इट अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन अगर किसी का क्रेडिट कार्ड गुम हो गया गॉड फॉरबिड इन ऑन एन एयरपोर्ट तो समवन वुड फील लाइक देर आर टू लेट से टू रिस्पॉन्सेज वन वुड बी की यार क्या हो गया माई लाइफ इज डैमेज और अब तो मेरे इतने सारे पैसे डूब गए हैं and uh, i am completely devastated and second is ki kya hi ho gaya hai matlab koi nahi it happened and then just it happened and now let's build on that so this kind of uh, the exam the absence of temperament stems from this fact ki we make uh, things uh, or we makes things life threatening uh, except for the fact ki hame koi sher marega tabhi life threatening hogi warna to ho hi nahi sakte sir Yeah, wonderful, uh, wonderful, uh, Pulkit. How we 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 connected, and I'm sure this interview will be watched by thousands, and uh, they will, you know, enjoy listening to you and give you feedback. I enjoyed uh, talking. Anything you want to ask me, uh, sir? Now that yes, sir, definitely, I have a lot of questions to ask, uh, but I would not take much of your time. so sir uh, as in the r matlab we have lot of information on the internet uh, we have lot of people to tell about things to say or uh, not not necessarily the right things to say but something to say in that chaos i would call this chaos how could one find the calm in knowing what is the right thing to do especially for the youth jinke paas there is no, not much more experience not much exposure but still they have these dreams aspirations and the belief in themselves that they can do and yet are misdirected by some advisors yeah um, i know there there's so much a confusion because of this uh, information overload information yes, overload and especially social media social media which came in to help us connect has become now a tool of disconnecting us Very you know so this is uh, damaging our psyche in a big way all of us somewhere or the other are affected by the pitfalls of social media so you have to be very uh, very smart on whom you want to follow whom you want to listen and whom you need to stay away from so i always advise that those who want good information correct information today luckily we we do have those voices and we do have those mediums you have very good newspaper our newspaper industry is very good still very reliable and they give you can in in on a particular topic on if you read it for 3 4 days you'll hear all the sides would be represented there so it's mm-hmm. up to you to read the fine print and then start seeing who, see who is the author don't read mm-hmm. any forward if there is no author mentioned that means there is a it's a propaganda yeah. so read the author go and search about that person on the internet you will find Uh, what is their credibility which organization have they belong to what have they done in their life really? so that way uh, i think uh, uh, you, you you need to do wide reading you need to have you know flexibility of mind let ideas flow and then make your opinions and uh, based on uh, based on very very fundamental issues of uh, say if it is anything to do with india you must say this view conflicting with our constitutional view of pluralism secularism Uh, and solidarity 
is does it conflict with unity and diversity this particular forward or this post does mm-hmm. this guy so avoid zingoism and rhetoric and read um, um, books uh, newspaper blogs youtube videos then there are some people amazing like you said so much of good content available today uh, yes. you know uh, uh, it is really scaled up at a level it never seen in human history yes sir definitely you know so so that is how i think i would advise the young people and that is what uh, i do in my classes so we we roast uh, whatsapp university every day uh, you know of fake news and propaganda news and i try and tell them ki on on controversial issues how do you form opinions mm-hmm. balanced opinions which are in, finally in the interest of your nation and your society always keep that in mind bilkul true sir well said sir thank you pulkit bahut maza aaya aapse baat karke and uh, really yes. i would love to meet you some day when you come towards delhi and maybe and cycle that, together don't yes sir exactly i was uh, talking about cycle sir sir i hope ki aap in rohtak we will cycle together theek hai <laughs> definitely sir definitely sir aapka jo jeend wala jo goal hai gurgaon to rohtak to jeend sir i would be like i would like to be part of that sir <laughs> yeah we can do that and then go to my village on a on a cycle hai na theek hai so let us see let us see if we can uh, do this uh, before you join the join the academy and uh, uh, you are a wonderful young man and now it's Thank your you. job to mentor uh, uh, other young boys and girls in True. whatever and this interview is towards that truly sir truly sir and i would be very willing to do the kind of work sir uh, jo aap kar rahe ho sir and the second innings that you are i think the second innings is the the 100 to 200 wali journey hai wo aur jaldi aur speed se aur aur acche tarike se document ho rahi hai sir so और, very very ye pehli innings se better ho rahi hai ye tumne <laughs> sahi kahi 100 to 200 wali hai ye hum zero se nahi start kar rahe i Haan, never yes, thought sir. of this <laughs> <laughs> thank you pulke thank you very much Bahut thank you very much sir. it was nice talking to you sir and i hope sir we stay in touch definitely definitely thank you